வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க டெக்னாக்மா யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒரு அட்வான்ஸ்டான டெக்னாலஜி பற்றி பேச போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஹியூமன் க்ளோனிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டெக்னாலஜி பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஹியூமன் க்ளோனிங்னால் என்னன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி க்ளோனிங்னால் என்னன்னு பார்க்கலாம் க்ளோனிங் அப்படின்றது ஒரு உயிரினத்தையோ இல்லை ஒரு உயிரற்ற பொருளையோ டூப்ளிகேட் பண்ணுறது தான் க்ளோனிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க க்ளோனிங்க்கு இப்போ உதாரணமாக ஒரு நம்மக்கிட்ட ஒரு ஐஃபோன் இருக்குது அந்த ஐஃபோனை நம்மளை டூப்ளிகேட் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த ஐஃபோனோட டூப்ளிகேட் இந்த ஐஃபோன் கிட்ட என்னென்ன கேரக்டர் இருக்குதோ அது எல்லாமே இந்த டூப்ளிகேட் ஃபோன்லேயும் இருக்கணும் இந்த ஐஃபோனில் என்னென்ன ஆப்ஸ் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கோ அதே இந்த டூப்ளிகேட் ஃபோன்லேயும் இருக்கணும் இந்த டூப்ளிகேட் ஃபோனும் ஒரிஜினல் ஃபோனும் பார்க்கறதுக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் இதை தான் க்ளோனிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதையே ஹியூமனில் பண்ணால் அது ஹியூமன் க்ளோனிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளை சுற்றி ஆயிரக்கணக்கான பேர் லட்சக்கணக்கான பேர் நம்ம கடந்து போயிட்டு இருக்கோம் இதில் நம்மளை மாதிரியே இன்னொருத்தரை நம்மளால் பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்மளால் பார்க்க முடியாது ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு தனித்துவ அடையாளங்கள் இருக்குது அப்படியே தவறி நீங்கள் பார்த்தாலும் உங்களை மாதிரியே உருவமைப்பு இருக்கக்கூடிய இன்னொருத்தரை பார்த்தாலும் அவரோட கேரக்டரும் அவரோட டிஎன்ஏவும் வேறாகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த இயற்கை ஒவ்வொருத்தரையும் அந்த மாதிரி தான் உருவாக்கியிருக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு தனித்துவமான அடையாளங்கள் அதாவது அதாவது உதாரணமாக அவங்களோட கைரேகை அவங்களோட முக அமைப்பு அவங்களோட குரல் அவங்களோட நிறம் அவங்களோட டிஎன்ஏ இது எல்லாமே வேறு வேறு மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம மனிதர்களோட அதிகபட்ச அறிவுனாலையும் அவங்களோட தொழில்நுட்பத்தினாலையும் க்ளோனிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி ஒரே மாதிரி இரண்டு உயிரினங்களை வந்து உருவாக்க முடியுது அதாவது ஒரு ஒரிஜினலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு உயிரினத்தை போலவே ஒரு டூப்ளிகேட் உயிரினத்தை உருவாக்க முடியுது இதை பேர் தான் க்ளோனிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அவங்களுக்கு க்ளோனிங்னால் என்னன்னு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ ஹியூமன் க்ளோனிங்னால் என்ன இதனால் என்னென்ன பயன்கள் இருக்குது இதனால் என்னென்ன ஆபத்துகள் இருக்குது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ க்ளோனிங் அப்படின்றது முதல் முதல்ல ஹியூமனில் பண்ணலை கீழ் மட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களில் பண்ணியிருக்காங்க முதல் முதல்ல பண்ணது எதுலனா ஆடில் பண்ணியிருக்காங்க ஆட்டில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் குரங்கு எலி போன்ற சில உயிரினங்களில் வந்து இந்த க்ளோனிங் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த க்ளோனிங் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நான் சொல்லி இப்போ உதாரணமாக நம்ம அந்த ஆடையே க்ளோன் பண்ணுறத வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு உயிரினம் உருவாகிறதுக்கு என்னென்ன வேண்டும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெண் வேணும் ஒரு ஆண் வேணும் இந்த பெண் கிட்ட இருந்து எக் செல் வேணும் ஆண் கிட்ட இருந்து ஸ்பேம் செல் வேணும் இது ரெண்டும் ஒன்றா இணைஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு குழந்தை வந்து உருவாகும் இதுதான் ஒரு உயிரினம் உருவாகிறதுக்கான அடிப்படை தேவைகள் இப்போ இந்த க்ளோன் உருவாகிறதுக்கும் இதெல்லாம் தேவை ஆனால் இங்கே வந்து ஆண் தேவையே கிடையாது ஆண் இல்லாமல் இந்த க்ளோனை வந்து உருவாக்க முடியும் இப்போ ஒரு பெண் கிட்ட அதாவது ஒரு பெண் ஆடு கிட்ட இருந்து ஒரு எக்ஸெல்ல நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போ ஒரு செல்ல எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு செல்ல என்னென்ன இருக்கும்னா பல ஆர்கன்ஸ் இருக்கும் அதில் முக்கியமானது டிஎன்ஏவும் நியூக்ளியஸும் இருக்கும் இந்த டிஎன்ஏ எல்லாம் ஒன்றாக இணைஞ்சு இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு பேர் தான் நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த செல் இந்த நியூக்ளியஸ் வந்து உடம்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லா செல்லையும் இந்த நியூக்ளியஸ் வந்து இருக்கும் இதுக்குள்ளே தான் டிஎன்ஏ இருக்கும் இப்போ நம்ம எடுத்திருக்கக்கூடிய எக் செல்லில் இருந்து இந்த நியூக்ளியஸை மட்டும் நம்ம வெளியே எடுத்துடுறோம் இந்த நியூக்ளியஸை வெளியே எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த செல் வந்து எம்டியாக இருக்கும் அது ஒரு செல் ஆனால் அதுக்கிட்ட நியூக்ளியஸ் இல்லை இப்போ நம்ம இன்னொரு ஆட்டை க்ளோன் பண்ணுறோம் அது வந்து ஆணாக இருக்கலாம் பெண்ணாக இருக்கலாம் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல தேவையில்லை இப்போ அந்த எந்த ஆட்டை க்ளோன் பண்ணுறோமோ அந்த ஆடு கிட்டே இருந்து ஒரு செல் எடுக்கிறோம் அதாவது இந்த செல் எங்கேருந்து வேணால் எடுக்கலாம் அதோட உடலில் இருந்து எங்கேருந்து வேணால் உதாரணமாக நம்ம தோலில் இருந்து ஒரு செல்லை வந்து அதோட உடம்புலேருந்து எடுக்கிறோம் இப்போ அந்த தோலில் இருந்து எடுத்த செல்ல இருந்து நியூக்ளியஸை நம்ம வெளியே எடுக்கிறோம் இப்போ எக் செல்லிருந்தும் நியூக்ளியஸ் வெளியே எடுத்தாச்சு இந்த தோலில் இருந்து எடுத்தக்கூடிய செல்லிருந்தும் நியூக்ளியஸை வெளியே எடுத்தாச்சு இப்போ இந்த தோல்லேருந்து எடுத்த செல்லில் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸை எடுத்து இந்த எக் செல்குள்ளே நம்ம வைக்கிறோம் இப்படி இந்த எக் செல்லுக்குள்ளே இந்த ஸ்கின் செல்லோட நியூக்ளியஸை வச்சதுக்கப்புறம் இந்த செல்லை வந்து நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக வளர்க்குறோம் இந்த ஆர்டிஃபிஷியலாக நம்ம டெஸ்ட் டியூப்பில் வச்சு இந்த செல்லை வந்து க்ரோ பண்ணுறோம் இந்த மெத்தட் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியணுன்னா நான் ஏற்கனவே டெஸ்ட் டியூப் பேபி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் இப்போ இந்த எக் செல்ல அந்த
இப்படி வைக்கும் போது அந்த ஆடு எப்படி இயற்கையாக கருவுற்று குட்டி போடுமோ அதே மாதிரி இந்த எக்ஸெல்லும் அதுக்குள்ளே வளர்ந்து ஒரு குட்டியாக உருவாகும் ஆனால் இயற்கையாக உருவாகிறதுக்கும் இப்படி குளோன் முறையில் உருவாகிறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையாக உருவாகக்கூடிய ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த ஆட்டுக்குட்டிக்கிட்ட அந்த அப்பாவோட கேரக்டரும் அம்மாவோட கேரக்டரும் அது இருக்கும் ஆனால் இந்த குளோனிங் முறையில் பார்த்தீங்கன்னா அம்மாவோட கேரக்டரும் இருக்கவே இருக்காது அம்மாவோட கேரக்டர்ன்றது இல்லை இப்போ எந்த செல் கிட்டே யார்கிட்ட இருந்து அந்த செல் நியூக்ளியஸை எடுத்தோமோ அவங்களோட கேரக்டர் மட்டும்தான் இருக்கும் எந்த தாயோட வயிற்றில் நம்ம வைக்கிறோமோ அவங்களோட கேரக்டர் சுத்தமாக அந்த குழந்தைக்கு இருக்காது இதை தான் க்ளோனிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உதாரணமாக என்னோட செல் ஒன்றை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு பெண்கிட்ட இருந்து ஒரு எக்ஸெல்லை எடுத்து அந்த பெண்ணோட எக்ஸெல்ல இருந்து நியூக்ளியஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு என்னோட செல்ல இருந்து நியூக்ளியஸை ரிமூவ் பண்ணி அந்த எக்ஸெல்குள்ளே என்னோட நியூக்ளியஸை இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பெண்ணோட வயிற்றில் அதை வச்சு வளர்க்கும் போது அந்த பெண்ணோட கேரக்டர் அந்த நியூக்ளியஸ்க்கோ இல்லை அந்த குழந்தைக்கு வந்து இருக்காது இந்த குழந்தைக்கு முழுக்க முழுக்க என்னோட கேரக்டர் மட்டும்தான் இருக்கும் இந்த கேரக்டர் மட்டும் என்னோட நான் என்னோட உருவம் எப்படி இருக்குது என்னோட நிறம் எப்படி இருக்குது என்னோட முடி எப்படி இருக்குது எல்லாமே என்ன மாதிரியாக அந்த குழந்தை அச்சாசெல்லாம் என்ன மாதிரியே இருக்கும் அதோட டிஎன்ஏவை பார்த்தீங்கனாலும் என்ன மாதிரியே இருக்கும் ஏன்னா அது என்னோட டிஎன்ஏ தான் முழுக்க முழுக்க அதில் வச்சுருக்கோம் அதனால் அது கூட அந்த பெண்ணோட அதாவது அந்த தாயோட டிஎன்ஏ வந்து கலந்துருக்காது அந்த குழந்தைக்கு முழுக்க முழுக்க என்னோட டிஎன்ஏ மட்டும்தான் இருக்கும் இப்போ அந்த குழந்தை முழுக்க முழுக்க அது வளர்ந்து என்ன மாதிரியே இருக்கும் இப்போ எனக்கு இருபது வயசு ஆகுதுன்னா அந்த குழந்தை பிறந்து வளர்ந்து இருபது வயசு ஆகும் போது என்ன மாதிரியே இருக்கும் நான் இருபது வயசில் எப்படி இருந்தனோ அதே மாதிரி தான் அந்த குழந்தை இருக்கும் என்னோடய கேரக்டர்ஸ்லாம் எப்படி இருந்தது என்னோடய நடை என்னுடைய பாவனை என்னோடய பேச்சு என்னோடய குரல் எல்லாம் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் அந்த குழந்தைக்கும் இருக்கும் இது தான் க்ளோனிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்த க்ளோனிங் வந்து ஹியூமன் க்ளோனிங் அப்படின்றத வந்து தியரட்டிக்கலாக வந்து சாத்தியம்னா ஆனால் இதை ப்ராக்டிக்கலாக நம்மளால் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முடியும் ஆனால் இது சட்ட ரீதியாக குற்றம் இதை நம்மளால் எங்கேயும் பண்ண முடியாது பண்ணால் அது வந்து சட்டப்படி குற்றம் ஏன் இதை வந்து குற்றம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா இதில் பல ஆபத்துகள் இருக்குது இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்ன மாதிரியே நான் ஒருத்தனை உருவாக்கிட்டேன்னா என்ன எனக்கு பதிலாக அவனை வந்து என்னோட வேலைகளை செய்ய வைக்க முடியும் இல்லை எங்கேயாவது போய் திருடுறதோ இல்லை ஏதோ ஒரு குற்றத்தை செய்யும் போது எனக்கு பதிலாக அவன் வந்து மாட்டிப்பான் இப்போ அவனுக்கும் வந்து உயிர் இருக்கும் அவனுக்கும் உணர்ச்சிகள் எல்லாமே இருக்கும் அவனும் ஒரு மனிதன்தான் அதனால் அவனை வந்து நான் துன்புறுத்துகிற மாதிரி ஆயிரும் அதனால் முக்கியமாக இந்த சட்டபூர்வமாக வந்து ஹியூமன் க்ளோனிங் வந்து பண்ணக்கூடாது க்ளோனிங் பார்த்தீங்கன்னாவே இரண்டு வகை இருக்குது இதில் ஒன்று வந்து தெரப்பியூட்டிக் க்ளோனிங் இன்னொன்று வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் க்ளோனிங் இப்போ ரீப்ரொடக்டிவ் க்ளோனிங் அப்படின்றது தான் நான் இப்போ சொன்னது என்னோடய செல்லிருந்து எடுத்த நியூக்ளியஸை வச்சு ஒரு பெண்ணோட வயிற்றுக்குள்ளே வச்சு வளர வச்சு அது பிறந்ததுனா அந்த குழந்தை பிறந்ததுனா அது பேர் ரீப்ரொடக்டிவ் க்ளோனிங் அது இல்லாமல் எனக்கு இப்போ வந்து ஒருத்தர் இருக்கார் அவருக்கு வந்து சில ஆக்சிடென்ட்னாலேயோ இல்லை ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால அவருக்கு சில உறுப்புகள் வந்து செயலிழந்து போயிடுது இல்லை டேமேஜ் ஆகிடுது இப்போ அந்த இடத்துல வைக்கிறதுக்கு ஒரு உறுப்பு தேவைப்படுது அதுக்கு வேறு ஒருத்தங்க கிட்ட இருந்து வச்சா அந்த உடம்பு வந்து அதை ஏற்றுக்காது அதனால் அவரோட க்ளோன் வச்சா அந்த உடம்பு வந்து ஏற்றுக்கும் இதற்காக அவரோட செல் எடுத்து அந்த இடத்துக்கு தேவையான உறுப்பை உருவாக்குறதோ இல்லை அந்த இடத்துக்கு தேவையான ஒரு திசுவை உருவாக்குறதோ வந்து க்ளோனிங் தான் சொல்லுவாங்க அதை வந்து தெரப்பியூட்டிக் க்ளோனிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ உதாரணமாக அவருக்கு ஸ்டெம் செல் தேவைப்படுது அப்படின்னா அந்த ஸ்டெம் செல்லை இவரோட செல்லை எடுத்து க்ளோன் பண்ணி உருவாக்கி அவருக்கு கொடுத்தாங்கன்னா அது வந்து தெரப்பியூட்டிக் க்ளோனிங் அதுவே அவரோட செல்லை எடுத்து அதை ஒரு கருவாக உருவாக்கி அந்த கருப்பையில் வச்சு வளர வச்சு ஒரு குழந்தையாக பெற்று எடுத்தாங்கன்னா அது பேர் ரீப்ரொடக்டிவ் க்ளோனிங் இங்கே வந்து தெரப்பியூட்டிக் க்ளோனிங் வந்து நம்ம பண்ணலாம் ஆனால் ரீப்ரொடக்டிவ் க்ளோனிங் வந்து நம்ம பண்ணக்கூடாது இது வந்து சட்ட ரீதியாக வந்து குற்றம் இதில் வந்து சில ஆபத்துக்களும் இருக்குது சில நன்மைகளும் இருக்குது எதிர்காலத்தில் ஒவ்வொருத்தரும் தங்களுக்கான க்ளோன்களை வந்து உருவாக்கி வச்சுருக்கலாம் ஏன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய நோய்கள் அந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ உதாரணமாக எல்லாருக்குமே டயபெட்டிஸ் இருக்குது எல்லாருக்குமே ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்குது எல்லாருக்குமே கிட்னி டிசீஸ் இருக்குது இப்போ எல்லாருக்குமே ஹார்ட் தேவை கிட்னி தேவை அதற்காக என்ன பண்ண முடியும் நம்ம போய் யாருக்கிட்டையும் கேட்டு வைக்கும் போது அதுலேயும் பிரச்சனைகள் இருக்குது இதனால் எதிர்காலத்தில் அரசாங்கமே தங்களோட க்ளோன்களை அவங்க உ
நான் வந்து என்னோடய இதயத்தை மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த க்ளோனை நான் கொண்டு தான் ஆகணும் அப்படி கொல்லும் போது அதோட உணர்ச்சிகள் சாகடிக்கப்படுது அதற்கும் வழிகள் எல்லாமே இருக்கும் இதெல்லாமே கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயமாக இருந்தாலும் இது மனிதர்களுக்கு ஒரு காலத்தில் வேற விதத்தில் வேற ஏதாவது முறையில் உதவலாம் இந்த தகவல்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அதுதான் எனக்கும் உதவியாக இருக்கும் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும் தயவு செஞ்சு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லைனா சோஷியல் மீடியாவில் எனக்கு டைரெக்டாக மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நன்றி